കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാലക്കുടിയാണ് കാരണം കേരള കോൺഗ്രസിന് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒന്നും പിന്തുണ ഇല്ലാതെ തന്നെയും കോൺഗ്രസിന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു പഴയ മുകുന്നപുരം മുകുന്നപുരത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും അന്നത്തെ സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോൺഗ്രസ്സുകാർ തോറ്റപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രം പനമ്പള്ളി ഗോയന്ദമേനോൻ ജയിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം എന്നാൽ മുകുന്നപുരത്തേക്കാളും കോൺഗ്രസ് സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ച ഒന്നാണ് പുതിയ പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷമുള്ള ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം നേരത്തെ മുകുന്നപുരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോയി അതേസമയത്ത് തന്നെ പഴയ വടക്കേക്കര മണ്ഡലം ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എറണാകുളം നിയോജമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി നേരത്തെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആലുവ മണ്ഡലവും അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും മേൽക്കോയ്മയുള്ള കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലവും ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടിയുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടിയുടെ കോൺഗ്രസ് സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ പി സി ചാക്കോ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം ചാക്കോ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ല ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തോൽക്കുകയില്ല ഒരേ സമയത്ത് പല കാരണങ്ങൾ ചാക്കോക്കെതിരെ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചാക്കോ തോറ്റത് ഒന്നാമത് ചാക്കോ കെ പി ധനപാലൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ സീറ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ്സിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ചാക്കോയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മറ്റ് പല കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള എ ഗ്രൂപ്പുകാരും ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരും തിരുത്തൽവാദികളും തിരുമ്മൽവാദികളും ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകാരും എല്ലാവരും ചാക്കോയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് പണം വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ധനപാലന സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അതിശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈഴവ സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ചാക്കോയെ താമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അത്ര അധികം വോട്ടൊന്നും ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ആ കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വോട്ട് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ടുണ്ടായി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ മോഡി തരംഗമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ മോഡി ജയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി അത് കൊണ്ട് ചാലക്കുടിയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ട് കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം വോട്ടിലേക്ക് പോയി അതിലും ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ചോർന്നത് അത് ചാക്കോയ്ക്ക് പിന്നെയായി അതിനൊക്കെ പുറമേ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ പിടിക്കേണ്ടായി അതും ഗണ്യമായിട്ട് ദോഷം ചെയ്തത് ചാക്കോയ്ക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം സിനിമാ നടൻ ആയതുകൊണ്ട് സിനിമയിലും അതുപോലെ പരസ്യത്തിലുമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരമായി കണ്ട് കണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വോട്ടർമാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ നിരയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ചാക്കോ തോൽക്കുകയും ഇന്നസെൻറ്റ് ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റിന് വളരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് ജയിച്ചത് പക്ഷേ ചാലക്കുടിയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും അമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം വോട്ടിന് പി സി ചാക്കോ ജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് ചാലക്കുടി പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ പതറി വീണതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ക്ഷതം സംഭവിച്ചു ഒരു എം പി പോയി എന്നുള്ളതല്ല പാർലമെൻറ്റിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് പി സി ചാക്കോ അതിശ അതിഗംഭീരനായ ഒരു പാർലമെൻറ്ററിയനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പല ചെയ്തികളെയും വളരെ നിർഭയമായിട്ടും നിശിതമായിട്ടും വിമർശിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരംഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു ചാക്കോയുടെ പരാജയം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി
അവർ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഏതായാലും ഇത്തവണ ജയിച്ചാലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ജയിച്ചാലെങ്കിലും അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ വരും എന്നാണ് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നടനാണ് കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സീറ്റ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം മണ്ഡലം ചാലക്കൂടിയാണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ചാക്കോയാണ് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിദൂരമാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മത്സരിക്കണമല്ലോ പണ്ട് നമ്പടം ഭാഷ മത്സരിപ്പിച്ചു എന്നപോലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്നസെൻറ്റിനെ മത്സരിപ്പിച്ചു ഇന്നസെൻറ്റിനെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വികസന പരിപാടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മറ്റാർക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്നസെൻറ്റിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് ആദ്യമേ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ മത്സരിക്കില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മത്സരിക്കുള്ളൂ കാരണം ചാലക്കുടിക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാമല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും അറിയാം പക്ഷേ ആർക്കാണ് നിർബന്ധം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ചാലക്കുടിയിൽ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അതേ മണ്ഡലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിയിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ കടിയേൽക്കുന്നവൻ സത്യവിശ്വാസിയല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തവണ കടിയേൽക്കണം എന്ന് ഇത്തവണ ചാലക്കുടിക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ വിവേകപൂർണമായി ആ അവസരം വിനിയോഗിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാനും ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇന്നസെൻറ്റിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെല്ലാവരും ഹാജരായിരുന്നു അവരാരും ഇന്നസെൻറ്റ് ജയിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലല്ല വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഒരു താര സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഇന്നസെൻറ്റ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സഹ താരങ്ങൾക്ക് നടന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മത്സരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഇദ്ദേഹം സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആ പരിഗണന കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ചു വന്നത് ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മുതലായ ആളുകളായിരുന്നു വോട്ട് ചോദിച്ചു വരാൻ ഇതുവരെ ധൈര്യപ്പെട്ട് കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ഏതായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊല്ലം എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ മുകേഷാണ് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ആൾ മുകേഷ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ചാലക്കുടിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നസെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അതേ പരാതി തന്നെയാണ് കൊല്ലത്തുകാർക്ക് മുകേഷിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഒരു വ്യത്യാസം കൊല്ലം ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യമുള്ള മണ്ഡലമാണ് അവിടെ മുകേഷല്ല വേറെ ആര് മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കുമായിരുന്നു ചാലക്കുടിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നസെൻറ്റിന് നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ അതെ ഇത്തവണ അതെ ഈ ഗോഹത്യക്കാരൻ സാക്ഷി ബ്രഹ്മഹത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇന്നസെൻറ്റിന് വോട്ട് ചോദിച്ച് മുകേഷ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ബെന്നി ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് കൺവീനറാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് വളരെയധികം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ആളാണ് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള ആളാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ ചാക്കോക്കുള്ള ബലഹീനതകളോ പോരായ്മകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പുകാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബെന്നി ചേട്ടന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ബെന്നി യെ എതിർക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് രാധാകൃഷ്ണനും ഒരു മോശം സ്ഥാനാർത്ഥിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വോട്ട് പിടിച്ച ആളാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് ചാലക്കുടി കയ്പമംഗലം അതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ബി ജെ പി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും രാധാകൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രളയം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആലുവ മണ്ഡലം